हेलो एवरी वन वेलकम टू रसान अकेडमी ऑल ऑफ यू वंस अगेन सो आई होप दैट यू हैव वॉच द प्रीवियस वीडियो विच आई हैड अपलोडेड ऑन हाउ टू रिस्टार्ट योर प्रेपरेशन और बेसिकली वॉट टू डू आफ्टर द एग्जामिनेशन ठीक है सो अगेन गाइज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनको बहुत कॉन्फिडेंस है दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दर प्रेपरेशन दैट ओके वी हैव प्रिपेयर वेरी नाइसली वी हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन वेरी नाइसली ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू बट फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर uh you know who think that there is something missing in their preparation kuch to missing hai and you still have uh, got to do something better in your preparation for those i have some plans as i told you that building on the previous video we will be moving onwards to maine char ya panch video ki ek series banayi hai if you have not yet seen the previous session please do previous video please do that because building on that only we will be able to move onwards so maine aapko pehli cheez ke liye maine aapko bola tha that whatever the syllabus coverage you have done theek hai based on that you have to divide the topics into 10 plus 10 plus 10 so what was this 10 10 10 theek hai so as i told you that you have to be very very specific guys if we are not being specific about anything in life not just the syllabus coverage or csr net preparation if we have a very specific target in our mind then only our mind will be uh, you know carving out a very specific pathway for getting to that target but if you are having a vague target or let's say a uh you know vague or not so clear target in your mind then you will not be able to understand how to get there okay so always you have to be specific in whatever you are doing be more specific theek hai so here also you are going to be very specific about the syllabus coverage that you have to do for your examination to maine aapko bola tha 10 10 10 mein divide karna hai it could be 10 it could be 7 8 whatever you want but 10 is just a uh, number which is going to give you more clarity to ye dekho maine kaise divide kiya hai so this is just a rough division that i have done based on uh, my knowledge theek hai mere ko aapko pata hai i like organic more and inorganic more as compared to physical chemistry but when it comes to attempting the csr net paper while i had qualified the examination i had also done some really important uh topics which has uh, helped me in cracking the examination okay so according to my own preference i have made this list you are going to do this with your own preference but just keep this thing in mind you have to take the high weightage topics you have to know about the weightage of the topics if you don't know that you can cannot just blindly follow me okay तो आपको मार्क्स का वेटेज जानना जरूरी है फॉर दिस आल्सो आई हैव मेड अ वीडियो आई विल शेयर द लिंक ओवर हियर ऑल राइट सो फर्स्ट थिंग इज आई हैव मेड दीज फर्स्ट टेन टॉपिक्स इन सच अ वे दैट दे आर हाई वेटेज टॉपिक्स एंड आई एम गुड इन ऑल ऑफ दीज ओके और लेट से दीज आर माई बेस्ट टॉपिक्स जैसे कि आई हैव प्रिपेयर दीज बेसिक ऑर्गेनिक स्टीरियो केमिस्ट्री डायनामिक स्टीरियो ऑल्सो रिमेम्बर स्टीरियो केमिस्ट्री अब सिर्फ स्टीरियो नहीं आता है डायनामिक स्टीरियो साथ में आता है दैट इज स्टीरियो केमिस्ट्री इन रिएक्शन दैट इज ऑल्सो गेटिंग आस सो यू जस्ट टेक दिस एज अ कॉम्बो ओके देन रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंटरमीडिएट नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट्स पेरिसाइक्लिक एंड फोटो केमिस्ट्री बॉन्डिंग मेन ग्रुप एलिमेंट कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनोमेटलिक्स केमिकल काइनेटिक्स एंड ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक फिजिकल सारा स्पेक्ट्रोस्कोपी अब एक बात यहाँ पे जान लो गाइज all of these are high weightage topics which i have taken to be my best topics that i have already focused on these topics nicely so that i have a broad syllabus coverage jisse zyada questions mein attempt kar saku next 10 topics are my are going to be my good topics agar ye 10 topics mere best topics hai then these are going to be 10 good topic jinhe mujhe uh, note down karna tha हेट्रोसाइक्लिक सम नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री असिमेट्रिक सिंथेसिस बाय इन ऑर्गेनिक एफ ब्लॉक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्मोडाइनमिक्स पॉलीमर्स ग्रुप थ्योरी ये मेरे अच्छे वाले टॉपिक्स है गुड टॉपिक्स दैट आई एम एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम बोथ सेक्शन सी एंड सेक्शन बी फ्रॉम हियर दोनों में से मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ एंड हियर ऑल्सो बोथ सेक्शन बी एंड सेक्शन सी ऑल राइट और ये क्या है ये मीडियम वेटेज टॉपिक्स है 
all right these are not very high weightage these are medium weightage topics 6 to 8 marks you are going to get from here okay from mostly in all of these now i move onwards to now some topics which i am not good at to ye mere 10 bad topics hai ya not so good topics hai ठीक है तो सिमिलरली आपको भी ऐसा ही करना है यू हैव टू मेक अ वेरी स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ टेन एंड टेन एंड टेन टॉपिक्स लाइक दिस एंड देन यू हैव टू प्रोसीड ऑनवर्ड्स कि कोई ऐसा टॉपिक है इन विच यू नो यू आर गोइंग टू डील विद दीज टॉपिक्स सेपरेटली विद द हाई वेटेज टॉपिक्स विच यू आर ऑलरेडी गुड एट यू आर जस्ट गोइंग टू फोकस मैक्सिम ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस इन दीज टॉपिक्स and here also maximum question practice with a little bit of more revision more adding up to the topic koi concept aur mil gaya aur add kar do all these things you are going to do with these the best and the good topics but the not so good topics the ones that you want to add to your syllabus coverage jo aapko add karna hai jo aapko pehle nahi aata tha let's say i want to add colloids and surfaces i i want to add statistical or quantum ye mere ko add karna hai to isko mujhe acche se padhna padega Okay, so you have to read it properly. You have to revise it properly. You have to practice properly. So you are adding to your syllabus coverage. जिससे कि आपका इतना syllabus coverage था तो इतना हो जाएगा. And that is how your ability to crack the CSR NET examination also increases. So you have to be specific. This is just a rough analysis. ये मेरी तरफ से है, but आपको मैं समझा चुकी हूँ कि ऐसे analyze करना है और आगे बढ़ना है. Be more specific. नेक्स्ट थिंग इज बी मोर टाइम बाउंड एंड टारगेट बाउंड कभी भी ऐसे ही पढ़ने नहीं बैठना है ऑलवेज सेट टाइम और स्टडी बेस्ड टारगेट विदाउट टारगेट इफ यू आर स्टडिंग दैट इज अ वेस्ट ऑफ योर टाइम बिकॉज यू डोंट नो हाउ मच यू हैव स्टडीड हाउ मच यू हैव फिनिश्ड जब आप टारगेट रखते हो और उसको अचीव करते हो तब आता है ना पढ़ना मजे में मजा आता है कि चलो ठीक है दिस मच आई डन दिस मच आई डन दीज टॉपिक्स आर डन डन तो ये जो ऐसे टिक्स देखते हो ना ये हो गया हो गया हो गया तब मजा आता है पढ़ाई करने में ठीक है सो यू हैव टू डू इज हाउ मच यू आर गोइंग टू स्टडी इन अ डे हाउ मच यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इन अ डे हाउ मच यू आर गोइंग टू रिवाइज इन अ डे ये तीन टारगेट आपके कम से कम होने चाहिए स्टडी एंड प्रैक्टिस एंड रिवाइज ओके सो यू हैव टू बी टाइम एंड टारगेट बाउंड फॉर द नेक्स्ट सिक्स मंथ्स और वन ईयर इफ यू आर प्लानिंग फॉर सी एस आई नेट और गेट एग्जामिनेशन यू हैव टू डू दिस and discipline is the only answer discipline is the key guys because if there is no discipline you cannot do it bahut zyada zaruri hai is stage pe apne aap ko discipline karna discipline se hi aapka kaam easily or faster ho payega now there is a very small secret which i want to tell you which i also apply to my uh, routine that is i always in the morning i wake up and i set five targets i set five targets Sometimes I set nine also. Sometimes I set ten targets also. But लेकिन मेरा target ये रहता है कि minimum five targets I'm going to set in my whole day. And if I'm able to complete three out of five, I have made this a rule for myself. कि अगर मैं पांच में से तीन भी target complete कर लूँ, I should be satisfied with that. Okay? Because the point is I can I can keep five, ten, fifteen, twenty, how many targets I want. बट प्लीज प्लीज कीप रियलिस्टिक टारगेट हमेशा रियलिस्टिक चीजें करो गाइज ऐसा नहीं है कि मैम कल से मैं चार बजे उठ के पढ़ाई करूंगा नहीं उठा जाता तो मत उठो ना छह बजे उठते हो सात बजे उठते हो जब उठते हो तभी उठो बट जस्ट बी मोर रियलिस्टिक अबाउट वॉट यू आर गोइंग टू अचीव इन हाउ मच टाइम यू हैव इफ यू हैव ओनली फोर आवर्स टू स्टडी यू विल ओनली बी एबल टू स्टडी फोर आवर्स अ डे बिकॉज यू हैव अदर यू नो स्टफ टू डू other obligations which you you which require your time so definitely be more realistic so if you are able to accomplish 3 out of 5 goals you must be satisfied agar paancho ke paancho ho gaye to bahut hi zyada achhi baat hai very good okay so this is how you are going to proceed moving onwards a lot and lot of students in the last moment exam ke just pehle puchte hain ma'am revise kaise kare bata do how to revise in such a way that <laughs> That we accumulate all the knowledge that we have studied. सब कुछ हमारे दिमाग में भर जाए और बस एग्जाम में आके बस जो भी क्वेश्चन आए सब आंसर कर पाए ठीक है सो दैट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू की एग्जाम से पहले पूछना हाउ टू रिवाइज इज द वर्स्ट क्वेश्चन टू आस्क बिकॉज रिविजन इज नॉट समथिंग टू डू एट लास्ट मिनट रिविजन इज अ प्रोसेस ये एक प्रोसेस है 
ठीक है और अगर आप इसकी आदत नहीं डालते हो इफ यू आर नॉट इंक्लूडिंग दिस इन योर रूटीन देन यू आर गोइंग टू सफर ओके इन द लास्ट मिनट सो फॉर दोज हु हैव गिवन देयर एग्जामिनेशन हु स्टिल वांट यू वांट टू लेट्स से कंटिन्यू देयर प्रिपरेशन उनके लिए सबसे पहली चीज ये है कि उनको रिवाइज करना है यू आर नॉट येट डन विद द सी एस आर नेट एग्जामिनेशन सो फर्स्ट यू आर गोइंग टू सेट कलेक्ट ऑल ऑफ योर नोट्स कि मैंने पिछली बार क्या किया था जस्ट कलेक्ट एवरीथिंग टुगेदर एंड देन रिवाइज ओके दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू राइट नाउ आफ्टर दैट आफ्टर यू हैव डन योर रिविजन देन यू मूव ऑनवर्ड्स फॉर कलेक्टिंग न्यू टॉपिक्स एंड एवरीथिंग ऐसा नहीं है कि हाँ जो पढ़ लिया वो ठीक है अब आगे नया शुरू करेंगे दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स who don't revise and who just move onwards to doing new topics they are doing the biggest mistake because they have stored some knowledge because in the last minute of the exam everyone is studying uh, very uh, you know vigorously and you have you are just going to waste that tank of knowledge if you just uh, drain it like that and you are not uh, revising and you are just moving on to some new small topic you are just going to drain your knowledge over here so you have to revise everything that you had studied because now you are you are not doing something you new okay you are just moving on to the next examination kuch naya nahi kar rahe ho wahi jo tank store kiya hai usi ko bada banana hai isn't it you just need to increase the amount of the tank of your knowledge right so first thing you are going to revise all right so the way you are going to revise now is going to become your habit already if you are revising now nicely it will become a habit and you know from where to revise so last minute mein kisi dusre se puchne ki zarurat nahi padegi ma'am how to revise you will know because this is your preparation you must know na how to revise theek hai and the third most important point over here is ki you don't realize how scattered your study material is ये तभी रियलाइज होता है वेन आफ्टर दी एग्जामिनेशन यू डोंट जस्ट गो ऑन एंड लुक फॉर न्यू थिंग्स यू कलेक्ट वॉट एवर यू हैव स्टडीड फ्रॉम एंड यू क्रॉस चेक इट वॉज करेक्ट इट वॉज इनफ और शुड आई एड मोर ऑल दोज एनालिस यू डू बेस्ड ऑन योर प्रीवियस स्टडी मटेरियल एंड देन यू ऑर्गेनाइज इट एंड देन यू मूव ऑन वर्ड्स तो यू हैव टू ऑर्गेनाइज then you study or read and then revise and then recall and then practice isko apna mantra bana lo for the next 6 months organize read revise recall and then practice these five things you are going to do all right this is going to bring you more clarity ab jinhone mock test nahi diye the all right if you have given the mock test very good if you have not given the mock test do it now because just assume that this is your extension of the previous preparation aisa nahi hai ki you are starting from zero again for those who are doing the same uh, mistake again and again don't start from zero if you have got 74 marks abhi tak chalo response sheet bhi nahi aayi hai but if you have let's say you will get an idea about how much you are going to be uh, getting let's say ab agar aapne 120 attempt kiya hai ya 150 attempt kiya hai ya let's say 110 attempt kiya hai so your target is 150 no so you know how much more you have to do so ultimately aapko pata hai you have got a rough idea that where you are right now and where you want to go to theek hai because your target is set at 150 you know itna pahunchna hai so if you have not given the mock test or let's say 5 10 mock tests you have given which did not make any difference so just continue doing that All right. So topic wise, mock test पहले करना है. Analyze your score as well as the solutions, and then repeat this again and again till you are confident with every topic, and then you move onwards to complete mock test. Guys, don't just directly jump onto the complete mock test. You will get disappointment only. All right. कोई फायदा नहीं है ना? सीधा आ गए हम पेपर को फेस करने के लिए वही वाली बात हो जाएगी पेपर वाली बट टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देन एनालाइज स्कोर रिपीट दिस सेवरल टाइम देन गिव योर कंप्लीट मॉक टेस्ट एंड आल्सो कंप्लीट मॉक टेस्ट भी आपको कम से कम दस देने हैं देन ओनली यू विल बी गुड सो डोंट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो जस्ट कंटिन्यू द ग्राफ इफ यू आर गोइंग लाइक दिस देन डोंट गो लाइक दिस देन गो लाइक दिस ओनली नॉट द पॉइंट 
ठीक है अब देखो स्कोर इंप्रूवमेंट प्लान ये सबसे ज्यादा जरूरी है लास्ट एग्जाम uh, से यू हैव गॉट द नंबर ऑफ मार्क्स दैट यू हैव अटेम्प्टेड और यू आर एबल टू अटेम्प्ट विद दिस मच नॉलेज अब आगे क्या करें हाउ टू इंक्रूव इंक्रीज योर स्कोर कैसे आपको करना है इंप्रूवमेंट दैट डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स फर्स्ट थिंग इज आईदर योर टॉपिक कवरेज वॉज नॉट गुड मतलब कि सिलेबस यू हैव टू एक्सपैंड अ लिटिल बट दिस यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन द फर्स्ट प्लान की जो मैंने आपको टेन प्लस टेन प्लस टेन बताया है बेस्ड ऑन दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ मच इज योर टॉपिक कवरेज ओके जिनका अच्छा नहीं होगा उनसे ये टेन 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 में भी डिवाइड नहीं होगा ठीक है सो दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट योर सेल्फ सेकेंड थिंग इज प्रैक्टिस इज नॉट गुड सो इफ द प्रैक्टिस इज नॉट गुड कंटिन्यू द प्रैक्टिस isn't it you have already got the knowledge revise and continue the practice it will already be good okay don't start from zero again third important thing is ki time management was not good in the examination to jab aap time bound or target bound practice karte ho immediately your time is going to be managed you will see the improvement very quickly so these are the most important factors either your syllabus coverage is not good or the practice is not good or the time management is not good in teenon mein se hi ek cheez hai jiski wajah se score nahi aa raha hai okay so this is it guys i have given you a detailed plan of how to proceed from now onwards for those who have already given the examination and for those who want to let's say start from the very basics jinko ekdam basic se start karna hai uh the csr net preparation or for those who have already done their preparation but they want to increase the uh topic coverage as well as practice you must join up in the catalyst detail batch which is going to be for uh, your next csr net june 2024 examination to yahan pe main aapko karwa rahi hu organic as well as inorganic chemistry and uh, the sessions are recorded for study but for practice and doubt clearing the sessions are live okay so ye aapko join karna hai and guys there is a offer going on jo ki 10% discount hai the classes are in english and the offer price is 599 but here you are going to get a 10% discount till 1st of january till the new year date so please join up एज सुन एज पॉसिबल और जिनको बोथ सी एस आई आर नेट और गेट की तैयारी करनी है फॉर बोथ ऑफ दीज यू कैन ज्वाइन अप वन ईयर कोर्स प्लान दैट इज एट ट्रिपल नाइन इन विच ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट अ टेन परसेंट डिस्काउंट ओके सो दिस इज अगेन स्टार्टिंग द कोर्स आर ऑलरेडी लाइव आप चाहो तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हो ऑल राइट सो फर्स्ट ऑफ जनवरी से आपकी जो सेल है वो बंद हो जाएगी इट्स ओनली टिल फर्स्ट ऑफ जनवरी यू आर गेटिंग दिस ओके एंड फॉर दोज ओनली वॉन्ट टू डू द प्रैक्टिस दे कैन ज्वाइन द निम्बस बैच विच इज गोइंग टू ओनली कॉस्ट फोर नाइनटी नाइन रुपीज सो दिस इज फॉर द अपकमिंग गेट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एग्जामिनेशन द लाइव क्लासेज आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ऑफ जनवरी ठीक है यहाँ पे लाइव क्लासेज हो रही है सी एस आई नेट के रिकॉर्डेड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेकिन लाइव सेशन ऑफ गेट एज वेल एज टी आई एफ आर क्वेश्चन Because the TIFR questions are also very unique, so I think that ये आप practice करोगे तो फायदा ही करेगा. So you are getting all the CSR net gate and TIFR questions in this Nimbus batch. Okay, the validity of this batch is only going to be till the gate 2024 examination, right? लेकिन इन दोनों की जो validity है, इनकी है one year for the target batch and six months for the catalyst batch. Okay, so yes, guys, I am going to see you all soon. bye everyone and please follow the strategy if you want to add more to your strategy, uh, strategy definitely do i'll be really glad will you be able to do this please tell me in the comments okay have a nice day